आय रहीम ठीक मत उजकर ताना वाले किंतु बड़ हुजूर के बोले देबो बहुबार बोले आनंद पागला बोलें ना बोलें आनंद सै
दादा सम्पन्न कर नाटक कम चलते थिएटर चित्रनाट्य मिजान कथाए थिएटर ऐड़े दिए ढाई पोस्टर आनते फिर <laughs> Good luck. Welcome. Come back soon. It looks really odd. Hmm? Uh, <laughs> no problem.
शांति नेमे आसुक अशांत धरणी बाबा खोज कर चलें बाड़ी फिर जाए तुम तो लालन शिष्य पाठ भलोई कर विद्रोह कबिर पाठ कर विद्रोह छाड़ा कवित है ना बुझी हमारे आपनार चे आपन जे जो खुजित रे आपन शुनी जान चरण ध्वनि तियाशी वासन बसर राजनैतिक अवस्थार कथा तो जान असुविधा नहीं ठीक है अपेक्षा करब अच्छा तुम्हें मे मानूष नजर पड़े आगे पड़े बहुबार सारादेशन चलते दादा मास ग्रेफ्तार बंधु मिजा से थिएटर कर सारा दिन रत खाटे कल शेख मुजिब शहरे आस देखते जब तुम जा मोटे
হাসান ভাই হাসান ভাই হাসান ভাই হাসান ভাই জয় বাংলা জয় বাংলা হাসান ভাই আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না পাকিস্তানে এখন মেজরিটি পার্টি আমরা পাকিস্তান এখনো পাকিস্তান চাস আর কতদিন পরাধীন থাকবি মানে गान অনেক পুরনো সত্তর দশকের মনে হয় জি আমার ভালো লাগে তাই শুনি তো আমাকে কেন ডেকেছিস গল্প করতে না কাজে তোর সাথে আর কি গল্প করব তুই তো কি তুই টু থাউজেন্ড ফোরে বসে সেভেন্টিজ এর গান শুনছিস সো আমার ভালো লাগে একটা ডকুমেন্টের কাজে ঢাকার বাইরে যাব কাল যাবি অবশ্যই যাব কোথায় জুস একজন ব্যতিক্রমে বাউল Of course, interesting. Oila Marcher are matro do din bak. Ramo shumay Hasan bhai ke polis dhori niye galo. Ami kichu hi bojh te paatchi na. Pothi tae kollam bhutto odhi vishe na ashche na. ঘরটাও যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে শেষ পর্যন্ত তোমার কথাই সত্য হলো 
মনে হচ্ছে ওরা আর আমরা এখন সত্যি আলাদা গত পরশু অধিবেশন বন্ধ করে এটাই প্রমাণ করলো ওরা শুনলাম হাসান ভাইকে জেলগেট থেকে আবারও গ্রেপ্তার করা হয়েছে ঢাকায় নাকি আজ শেখ মুজিবের সামনে স্বাধীনতার পতাকা তুলেছে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ স্বাধীনতার ইস্তেহার পাঠ করেছে শুনেছ কি সাংঘাতিক এই খবর পেয়ে জলিল ভাই মতি ভাই আনোয়ার আর টুকু ভাই সবাই মিলে ইসলামিয়া কলেজ মাঠে পতাকা উঠালেন মেজানের চাপাচাপিতে সেখানে হাজারো লোকের সভাতে আমিও ছিলাম তুমি বিশ্বাস করবে না এই প্রথম মনে হলো রাজনীতিতে শুধু অস্থিরতা নেই একটা আনন্দ আছে এই প্রথম মনে হলো বাংলা আমার দেশ এই পতাকা আমার যেমনটা তুমিও জয় বাংলা কি ব্যাপার বলতো তুই তো কখনো এত রাত করিস না সব বলছি ভাত আছে কি হচ্ছে রে দাদা মার্চ উনিশশো একাত্তর প্রিয় ফরিদা ছয় মার্চের দাঙ্গায় বেশ ভয় পেয়েছিলাম কাশেম চাচাতো শহরের সবাইকে ডেকে আত্মহত্যার হুমকি দিলেন পরশুদিন বেতারে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটা বন্ধ করে দেওয়ায় আবারও আশঙ্কা হয়েছিল গতকাল সকালে বেতারে ভাষণটা নাকি আবারও ছেড়েছিল জানতাম না তাই শুনতেও পারিনি বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার 
তবে গত রাতে আকাশবাণীতে সংবাদ বিচিত্রায় যা শুনলাম তা কখনোই ভুলব না আমি আর মিজান বেরিয়ে পড়ছি আজ থেকে সংগ্রাম পরিষদ আমাদের ঝিনাইদহ কুষ্টিয়া মেহেরপুর আর চুয়াডাঙ্গায় ভিজিল্যান্সের দায়িত্ব দিয়েছে জয় বাংলা ইসলামে অনেক যুদ্ধ হয়েছে সব শহীদরা কি জানাজা পেয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে শহীদরা কি সবাই জানাজা পেয়েছেন এইসব নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক না তোমাদের বিচার বিবেচনায় যা বলে তোমরা তাই করোগে কিছু তো বুঝতে পারছি না হুজুর কি করব হুজুর বেয়াদবি নেবেন না প্রত্যেকটা মুসলমানেরই জানা যাওয়া উচিত এটা ইসলামের বিধান অমুসলিমদের কথা আলাদা আনন্দ পাগলা মুসলমান ঘরে জন্ম নিলেও শরীয়ত মানত না আপনারা ওনাদের বলুন যে ওনারা ওনাদের রীতি অনুযায়ী কবর দিক হুজুর আপনি তো সবই জানেন হুজুর তোমরা জানাজার ব্যবস্থা করো আমি পড়াব পরিস্থিতি বোঝা যাচ্ছে না গুরুজির ভাতিজা রহমত ওই যে লাল রঙে জামা পরা নিতে সৎকার নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কেন কি সমস্যা আপনারা আপনাদের মতো সৎকার করে নিলেই তো পারেন এটা পারলে তো কোনো ঝামেলাই ছিল না গুরুজির ভাতিজা তাকে জানাদা পরাবেই পরিবারের সকলেই মুসলমান এই যে লাশের ছবি তুলবেন না কতবার করে বলছি যে উল্টা ছবি তোলা নিচ্ছে উল্টা সে আবার আমাদের ছবি তোলে তর্ক করে না ভাই ছেলে মানুষ ক্যামেরা নিয়ে ঘুরে আমার ছবি তোলা নিয়ে আছে ছবি তোলা নিচ্ছে আর আপনি কি নিষেধ করেন রহমত ভাই রহমত ভাই এই বেশরম বেতমিজ ভাইকে বাইরে থেকে বের করেন তা না হলে খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু বলে দিচ্ছি আরে ভাই কি করবেন কি করবেন কি করবেন কি করবেন আপনারা <laughs> 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 এখানে আপনারা সংগ্রাম কমিটির লোকসভায় আছেন 
পুলিশ এবং ছাত্র ভাইয়েরাও আছেন আমার কাছে যা অস্ত্র ছিল তা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিয়েছি আর দুই ঘন্টার মধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঝিনাই দহে প্রবেশ করবে কুষ্টিয়ার দিকে যাবে যশোরে বাঙালি অফিসার এবং সিপাহীদের অনেকেই বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে গেছে কিন্তু আমার কাছে যে অস্ত্র আছে তা দিয়ে এই বাহিনীকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় আর তাই আমরা শহর ব্ল্যাক আউট করে চলে যাব মহাসড়কের পাশে কুষ্টিয়া দেখুন আমরা একটি নিয়মিত বাহিনী ইতিমধ্যে আমরা পাকিস্তানি অফিসারদের গ্রেফতার করেছি কিন্তু এগুলো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ঢাকার কোনো শেষ খবর কি আপনাদের কাছে আছে ডক্টর আসাফ ইউ আর দ্য লাস্ট ম্যান অ্যাজ ইলেকটেড মেম্বার অফ পার্লামেন্ট প্লিজ টেল আস তৌফিক মেহেরপুর বিদ্রোহে আপনাকে কে নির্দেশ দিয়েছিল 
What about you, Mahbub? At Jinada? निर्देश किंतु ढाका थे क्यों देवा आचे चाहिए लामी सुनाते हो पड़ी आज जो दी एक सा गुली चले आज जो दी हमारे लोग के ऊपर हत्या करा होए तो मदे इल्पोर का चाहे हमारे लोग दो इलो रस्ते घोड़े घोड़े तुल्क घोड़े तो लो हजार हजार मानों शुद्ध इसके गिरे फैले थे। हमरा उधर के गुली कोट चिड़ा क्या नो? कैप्टन आज हमें गुली शुना लाख पोजन तो, हमारे गुली कोरा परमिशन नहीं।
আমাকে বাঁচাও আমি ব্যস্ত আমাকে মিজান আই মিজান মিজান ঠিক না যায়নি দাদা শেষ মুহূর্তে আমরা বাড়ি ছেড়ে হরিপুরে চলে যাচ্ছি আমি জানি তুই আসবি তাই বাবার অগোচরে পিছনের দরজার ছিটকিনিটা খুলে রেখে গেলাম গতকাল রাত থেকে কারফিউ ছিল বিকেল চারটায় মাত্র চার ঘন্টার জন্য কারফিউ তুলেছে আমি তোর জন্য অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু বাবা বোধ হয় আমার জন্যই তাড়াহুড়া করলেন ফরিদার বাসায় বিদায় নিতে গিয়েছিলাম বাবা ওদের প্রাকপুরে চলে যেতে বললেন কিন্তু রাজি করানো গেল না তুই একবার হলে ওর সাথে দেখা করিস ছিল ছায়ায় ঢাকা পাখি ডাকা মায়ায় ঘেরা ঘর স্বামীর সোহাগ ছিল কত সন্তানের দর ছিল ছায়ায় ঢাকা পাখি ডাকা মায়ায় ঘেরা ঘর মায়ায় ঘেরা ঘর সেই ঘরে
ওরে হত ভাগা দেশবাসী জাগবি কবে বল সর্বনাশের রসাতলে সমাজ হল তল রে হত ভাগা দেশবাসী জাগবি কবে বল জাগবি কবে বল দেশ এই শালা নাম এক্ষুনি বেরিতে হবে অনেক কাজ আছে আমরা ভাগ ভাগ করে আমাদের এই শহরটাকে পাহারা দেব আমি একবার বলি হাসান ভাই আমাদের আসলে মাথা রাখতে হবে যে আমরা শুধু কুষ্টিয়াকে পাখানাদার বাহিনী থেকে মুক্ত করছি সেখানে আমাদের কাজ শেষ না আমরা ওদের বিরুদ্ধে লড়বো আমরা শুধু কুষ্টিয়াকে মুক্ত রাখবো না পুরো দেশকে মুক্ত করব তার জন্য আমাদের কি দরকার আমাদের দরকার দেশ প্রেম আমাদের যদি দেশ প্রেম থাকে আমরা যে আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা পাখানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ছি আমাদের হাতে কোনো অস্ত্র নেই আমাদের আছে মনোবল আছে দেশ প্রেম আমাদের সশস্ত্র যোদ্ধা হয়ে উঠতে হবে তার জন্য আমাদের প্রশিক্ষণ নিতে হবে তারপর আমরা ওদের বিরুদ্ধে লড়ব তুমি অস্ত্র ধরছো না কেন ইসলামিয়া কলেজ মাঠে ট্রেনিং হচ্ছে তুমি নিচ্ছ না কেন তুমি আমাকে মানুষ হত্যা করতে বলো দুঃখের কথা কি বলি বহাই পিতার কোলে শিশু আলি আজগর মরে যায় রক্তে ভাসে হোসেনের বুক ভাসিল কার বালা কেমনে করিব বর্ণ এই দুঃখে রোপালা এভাবে আমরা কতদিন মুক্তি থাকতে পারবো আমরা মুক্ত নই ফরিদা হ্যাঁ যে কোনো সময় পাকিস্তান আর্মি ঢুকে পড়বে ঢাকা থেকে ডেল্টা ফোর্স রওনা দিয়েছে এর মধ্যেই আমরা কাল নানা বাড়ি চলে যাচ্ছি বাবা মা অস্থির হয়ে উঠেছে মনে হয় দাদাকে রেখেই যেতে হবে
তুমি ভারত যাবে না যুদ্ধে যাবে না ও মরতে খুব ভয় করে ফরিদা যেখানে কিচ্ছু নেই সেখানে যেতে আমার ইচ্ছে করে না আমার দাদির দেয়া দুই আমার বিয়ের দিন পড়ার কথা আমরা তো কোনো মতে অন্য রাস্তা দিয়ে পালিয়ে আসছি চুয়াডাঙ্গাতেও তাই অবশ্য মেহেরপুর এখনো স্বাধীন আচ্ছা চলো আগাই তুমি হারমোনিয়াম বাজাতে পারো হ্যাঁ পারি গুড গুড আসো আমার সাথে আমার সোনার আমি তোমার ভালোবাসি আমার সোনার আমি তোমার ভালোবাসি প্রাণে এরপর একটা মনে করে হ্যাঁ ও মা ফাগু প্রাণে পাগল ঘরে মরিয়া এসন কি হচ্ছে এখানে বলতো 
আমিও তো ঠিক জানি না মাহুবাই বলল কলকাতা থেকে কারানে আসবে কলকাতা থেকে হ্যাঁ এই তোমাদের হলো গান তুলতে পারবে তো জি জি আমি এসে সময় মতো বলে যাব কখন গাইতে হবে ঠিক আছে মাবু ভাই বলছিলাম এখানে কি হবে ইতিহাস ইতিহাস হবে ও ওসমান ভাই তো এখনো এলো না নো প্রবলেম ওকে দেন প্রিপিয়ার ইউর সেল জি মাবু বুঝছো ওই তো ওই তো ওনারা এসে গেছেন আসেন আপনারও আসেন ওনারা এসে গেছেন আমি জানি হ্যাঁ ওনারা কারা রে সবাইকে তো চিনতে পারছি না দুইজনকে চিনতে পারছি ওনাদের ছবি আমি পেপারে দেখেছি একজন হচ্ছে তাজুদ্দিন আহমেদ পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি আর একজন হচ্ছে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বেতারে গান করবে কৃষ্ণনগর থেকে তিনটার ট্রেন ধরে কলকাতায় চলে এসো এই নাও শ্রীনগর পড়শে বসত করে পড়শে বসত করে যা কিছুই দেখি সবই তো আমার পড়শির ইতিহাস যা কিছুই দেখি সবই তো আমার পড়শির ইতিহাস खुजते তবু জানি ঠিক পড়শির ঘরে ভাত ডাল ঝুঁকে যাবে মন যদি ছয় পড়শিকে ঠিক পড়শিও মন ছবে মন যদি ছয় পড়শিকে ঠিক পড়শিও ছবিটা দেখ আরে তোমরা এসে পড়েছ এসো এসো জি হ্যাঁ বসো বসো নহির বস আসতে রাস্তায় কোনো অসুবিধা হয়নি তো না না আমরা সকালে একবার এসেছিলাম ও তা কালকে রাত্রে কোথায় ছিলে থিয়েটার রোডে আমাদের কুষ্টিয়ার সব নেতারে ওখানে উঠেছেন তাই জি তোমরা দেখছি আয় পড়ছো নমস্কার বসো বসো তোমাকে দেখে একটু দেশি ভাষাটা প্রাণের ভিতর থেকে আইতাছে শোনো দীপেশদার বাড়ি কিন্তু ঢাকা ওয়ারিতে আমার অবশ্য মানিকগঞ্জে শুধু দেব দুলালের বাড়ি এপারে বাকি সব আমরা ওপারের পূর্ব বাংলার যাই হোক কথা বাড়িয়ে কাজ নেই ভালো একটা খবর আছে পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার হোসেন আলী বাংলাদেশ সরকারের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেছে হ্যাঁ এই চলো চলো 
এখনই যাই চলো আসো 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 চলো निर्विचारे तर हत्या करते थे प्रिय फरिदा बेगम আশা করছি তুমি ঠিক মতো প্রাগপুর পৌঁছেছো জানি না তুমি কল্পনা করতে পারছো কি না আমি এখন কোথায় আছি বিহার প্রদেশের নাম শুনেছো জানি কিন্তু এখানকার জঙ্গল কেমন হতে পারে তা ভাবতেও পারবে না অবশ্য আমি এখনও জানি না এই জঙ্গলের নাম কি বা এটা ঠিক কোথায় প্রায় তিন দিন ধরে এক দম বন্ধ করা ট্রাকে চেপে রাতে রাতে যাত্রা করে এখানে এসেছি হাসান ভাইয়ের নির্দেশে আমি আর মিজান কৃষ্ণনগর থেকে রওনা হয়েছি খুব সম্ভবত ভারত সরকার আমাদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারটা এখনও গোপন রাখতে চায় আমরা মোট সাতান্ন জন আছি আমরাই নাকি প্রথম ব্যাচ আমাদের কি ধরনের অস্ত্রের ট্রেনিং দেওয়া হবে তা এখনও ঠিক করা হয়নি বাঁশের লাঠিকে রাইফেল ধরে ট্রেনিং চলছে সে যাই হোক এখানে এখন ঘোর বর্ষা চারিদিকে এত অনেক উঁচু উঁচু শাল গাছ তাবুর বাইরে বের হওয়ার কোনো উপায় নেই অবশ্য উপায় থাকলেও আমাদের নিষেধ আছে এখানে তিনটি জিনিসের ভীষণ ভয় শেয়াল সাপ আর নকশাল এরই মধ্যে আমাদের একজনকে সাপে কেটেছে তবুও সব কিছুর পর যখন রাত নামে আমি কিন্তু ঠিক গড়াই নদীর তীরে চলে যাই একটাই দৃশ্য আমার চোখে ভেসে ওঠে চোচনা রাত তীর ধরে চরের মাঝে হাঁটছি আমরা আকাশটা কি সুন্দর তারাগুলো আমাদের হিংসা করছে
भेसे बेड़ाई मेघिर पहाड़े चढ़ो तुम अभी तुमारी 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 नाम गई अमार नाम गाओ तुम मरुभूमि जले कैन डांगाएबते राजी जले कैन डांगाएबते राजी आ ज्योति भाषी तुल तुम तुमारी 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 नाम गई अमार नाम गाओ तुम स्वप्न दो चोख खुले जेके देखा जाए स्वप्न दो चोख खुले जेके देखा जाए जो नयन बस तुम तुमारी 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 नाम गई अमार नाम गाओ तुम इज इट क्लियर नाउ Hadi will lead this mission. Hadi with his men will attack the Pakistan camp I mean the school. Mizan and his men will attack the culvert and finally Lahiri and his men will take on the camp and the residents of Aslam the collaborator Any question? Sir, Jodi ko thora pura jaye. Never lose your hope and the last bullet. But I have a question for you. Have you ever killed a man before? Anyone? Really? How many? One. But I failed to make it though. On what ground? Love. तुम्हारे 
চারজন থাকবে কাভারিং ফায়ারে আর নহির মইবে দোতলায় উঠে জানালা খুলে গ্রেনেড ছুটবে আমি মই ধরে রাখবো মই যোগ আছে হ্যাঁ মই রেডি আছে আপনি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন একটু অপেক্ষা করুন দিচ্ছি তুমি যুদ্ধে যাবে না তুমি অস্ত্র ধরছো না কেন তুমি যুদ্ধে যাবে তুমি যুদ্ধে যাবে না তুমি অস্ত্র ধরছো না কেন তুমি যুদ্ধে যাবে না তুমি যুদ্ধে যাবে না তুমি যুদ্ধে যাবে না
来मानस हत्या सम्भव फरिदपुरे बाबा मा तेमी कलकत पंचान साले ठाकुर दवश कि ग्राम छाड़ते चाहतें ना पैसठी जुद्ध पर थका सम्भव है जदि कलकत बसिदिन बेचे छा कि एकधरण शख थे स्ट्रोक करें सारा दिन शुद्ध बोलत तोरा कथाय नहीं आसलि नारिकेल गाच नहीं पुक नहीं बसार जगह नहीं शेषर दिखे तो पागल मत हो ग भगवान के बोलत पर जन्मटा जान फरिदपुरे ही जाने आज जेदी ज्ञान फिर से दिन एक स्वप्न देखे स्वप्न मध्य एक नारी कण्ठ छो एकदम आपनार मत जरा शिकड़हीन करल एत एत निरपराध मानुष के हत्या करल तेज लड़बें ना मानुष हत्या करते मानुषर दिए जन्म नीले कि मानुष है जन्म समय सिद्धान नहीं आसनी क्या धर्म भाषार जो मेरे फेला छद्दी मानुषुल्क के हत्या ना कर प्रकृत मानुषुल मरे जा शहर कलम एक हाथ ताली बजे ना तुम एक कुरने हाफिज तुम्हें माफ कर दाओ हमी रहमत कथा प्रयोजन कथा बोल कुष्टिया आनंद सर सत्कार संघर्ष सृष्टि तरह सर्वशेष अवस्था की कुष्टियार बाउल साधक आनंद सहर दफन के केंद्र कर एक दल दुरबृत्त बाउल ग्रामे हमला चालीये आज सकाले बाध्यकजनित कारण बाउल साधक मृत्युबरण करें घटन एखो को मामला है ना परिस्थिति बेस ठंड में
आई रिक्शा शाहबाग जाबन चलो कतदिन मरारे बहुबार मरे चित आसते थैंक यू बसो बसो गतकाल शाहबागे तुम गान शो देखिए ना लाइव छो तुम जो गान मजे आनंद सहर कथा बोल तक शुभजित के बोल तुम कथा थैंक यू डकुमेंटारी एने जी देखी शुभजित तुम्हार क्या कथा बोल एट कत साले करा दो हज़ार चार साले 
ওই বছর আনন্দ সাই সহ আরো অনেক বাউলদের চুলদারি কেটে দেওয়া হয়েছিল হ্যালো আচ্ছা শোনো আমি এখন একটু ব্যস্ত থাকব খুব জরুরি না হলে আমাকে কোনো ফোন দিও না বা কাউকে আসতে দিও না ওকে পথের দৃশ্য তো বেশ ভালোই তুলেছ এতে আর কতক্ষণ চলবে আছে কিছুক্ষণ হ্যাঁ হ্যাঁ এইখানে রাখেন ইনি ইনি আনন্দ সাই বাহ অপূর্ব এখানে প্লে করুন ফরিদার সাথে আপনার কিভাবে দেখা হয়েছিল থিয়েটারটা ছিল ধ্যান গান পড়তে কুষ্টিয়া শহরে আসি তখন সত্তরের নির্বাচনের ডামাডোল চলছে থিয়েটারটা হয় না ফরিদার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যায় এরপরই তো শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ তাড়াতাড়ি করিস আমার চিঠি পড়েছ হ্যাঁ পড়েছি তা হঠাৎ বিয়ের কথা কেন তা ব্যাপারে রাজাকারটার সঙ্গে কেন এছাড়া আমার বাবার কি করার ছিল ফরিদা কি হয়েছে কি হয়েছে কি হয়েছে ফরিদা হ্যাঁ আমি বলতে পারবো না ফরিদা আমাকে মাফ করে দাও নচুর রসক গিদাম 
न चुरा सको गिदामन न न तुम ये चुरा सकोगी न चुरा सको गिदामन के के आशे अस्सलाम वालेकुम आमी मीजान फरीदर मामा तो भाई बंदूक रेड रेगिश रेडिया से फरीदर कौन मामा तो भाई आपने हमारे चीन बन ना आमी आजी शहर थे कैसे एडी के कारबारी थे कैसे लेन क्या ना अपना बारी सुनला मापने बारी फिर चल ठीक है से तेरे सोले ना बर जाई ना थक चलो नौका जी है जुरुजाल अपना शेर नहीं नौका ताशेरा अनेक खून जब तो आमदे दुजोन माझी आपने दिल पीछे ना दारी आते चल 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 अबे अबे चल दिल अबे चल दिल अल्लाह को सुन लेंगे अबे चल दिल अबे चाचा तू भाई मुक्ति चुदा आ आ अबे निजे नौकरी और देसी अल्लाह को सुन लेंगे ताइले राजा करना हम लिखे सिली कैन वो शायद आटा चुन्दो इंशाल्लाह तो ना आते क्या वो बोटे के बाजार में जरा आवे तो शायद चक दिस अल्लाह को सब लगे निमोखरा ओय 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 उत्तर बच्चा एक परसों तो कतु जुने रिज्जत नहीं सुना को को मुझे भाई मिसाल भाई, हमारे माँ को याद है, हाँ मैं आपने को लोगों मुस्तिक से तो कर मुँह, जाए बंगला, जाए बंगला, चुप चुप, एक ही बंक को ही ना, इन्हें बाप को ले, आलर वो विषम लग बो, ये दुगो ने छोटे छोटे पे एवं अच्छे रे, एवं को ले नहीं मुसलमान आपने मुसलमान पूरी ना मिजन भाई चश्मा छो जे आवी लीग कर हासान भाई इंडिया चले ग पाकिस्तान आर्मी के एखो बोल क्यों जान कारण आपनार मेर साथ सतटा मास हो गई कसरा कर अमन माफ कर दें माफ कर दूँ मुतोरे तू मुसलमान ने शेषको
তুমি অনুমতি দিলে কিছুটা এডিটিং করে অন এয়ার করে দিতে পারি অনুমতি দিলাম তবে এডিটিং এর সময় আমি থাকতে চাই অবশ্যই থ্যাংক ইউ আরেকটা কথা যেহেতু স্পেশাল কোনো বিজ্ঞাপন নেই কাজে বুঝতেই পারছো আমি তো কিছু চাই নি তাই তুমি এডিটিং রুমে যাও আমি বলে দিচ্ছি থ্যাঙ্কস থ্যাঙ্কস এ লট ওকে ওয়ান লাস্ট থিং জি বলুন দেহরক্ষকে কি ওরা মেরে ফেলেছিল না মাফ করে দেয় বাকি দুই মাস মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে রান্না করত আসলামের দেহটাকে ওরা পানিতে ফেলে দিয়েছিল হ্যাঁ তবে অলৌকিকভাবে ও বেঁচে যায় ভেরি ইন্টারেস্টিং ছিয়াত্তরের একত্রিশে ডিসেম্বর দালা লাইন উঠে গেলে ও জামিন পেয়ে গ্রামে ফিরে যায় ওই বাটা এখনো বেঁচে আছে হ্যাঁ বসো বসো হ্যাঁ বহাল তো বেতে ও তো রাজনীতিটাও করছে আর ফরিদা নহিরো কে বিয়ে করলো না কেন আপনাকে একটা প্রশ্ন করি করো মা করো ফরিদা বেগম কি বিয়ে করলেন না কেন উনি বিরঙ্গন তাই না মা সেই জন্য না আমি তাকে অনেক খুঁজেছি প্রাগপুর কুষ্টিয়া কোথাও আর সে ফেরেনি ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে এবং আমাদের লং মার্চ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এদের আমরা ব্যাপকভাবে প্রতিহত করব সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ পথনাটক পরিষদ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন আউজিচি আবৃত্তি সংগঠন সবাই মিলে আমরা একসাথে কাজ করব ঘটনাটা শুনেছিস কোন ঘটনা আরে তোর আনন্দ সাই তোর প্রামাণ্য চিত্র পুলিশকে ভীষণ সহযোগিতা করেছে বলেন কি সত্যি পুরো ঘটনার পিছনে সেই পুরনো শকুন আমরা কুষ্টিয়ায় লং মার্চে যাচ্ছি কাল তুই যাবি আমাদের সঙ্গে উনিশশো একাত্তর সালে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তারা যে স্লোগান নিয়ে রণাঙ্গনে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আসুন আমরা সমবেত ভাবে সেই স্লোগান দিয়ে আমরাও আজকে এক নতুন রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ি আপনারা আমার সঙ্গে সেই স্লোগানে অংশ নিন দর্শক সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের মুক্তিযুদ্ধ লং মার্চ ঢাকা থেকে কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি জনাব নাসির উদ্দিন ইউসুফ আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আমি জানতে চাচ্ছিলাম মুক্তিযুদ্ধ লং মার্চ এখন কোথায় অবস্থান করছে এবং কখন কুষ্টিয়া পৌঁছতে পারে আমরা এখন মর্নিং অবস্থান করছি ধরেন আরো আট থেকে দশ ঘন্টা লেগে যেতে পারে আপনি ইতিমধ্যে জেনেছেন রাজাকার আসলাম গ্রেফতার হয়েছে এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কি আমি স্বস্তি প্রকাশ করছি উনিশশো সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা দেশদ্রোহিতা করেছে যারা নিরীহ মানুষদের হত্যা করেছে যারা নারী ধর্ষণের মতো বড় বড় কাজ করেছে তাদের শাস্তি বিধান না করলে শহীদের আত্মা শান্তি পাবে না একমাত্র যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারই পারে এই ভয়াবহ বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করে সবার জন্য সম অধিকার ধর্ম নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলবার হ্যালো সোল ভাই হ্যালো জারিফ আই নিড ইউর হেল্প তোমাকে একটু কুষ্টি আসতে হবে এগারোই ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর যুদ্ধ প্রায় শেষের পথে আমরা আজ কুষ্টিয়া মুক্ত করলাম যদিও আমাদের একটা সামান্য ভুলের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনেক জওয়ান অ্যাম্বুসে পড়ে শহীদ হলেন সারা শহর পুড়িয়ে গেছে পাকিস্তানিরা যাক তবু এই তো আমাদের শহর আবার করে নেব আমার নিজেকেও করতে হবে আরও একবার তোমার প্রতীক্ষায় আছি তাড়াতাড়ি চলে এসো কতদিন গড়াই নদীতে সূর্য অস্ত দেখি না তোমার নহির অসহায় 
Yeah. 